friends we greet you all in the matchless name of our lord and savior jesus christ snehidare adullaya kartava yesu christuvinte naamathil ningalku sneha vandanangal wonderful to be here with you to bring god's word tonight deva vajanavumayi ningalde munpil nilkkuvan lebichathil valare sandosham undu we pray that today's message will minister to you bless you and encourage you ഇന്നത്തെ വചനം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും അത് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ക്രിയ ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഐ പ്രേ ദറ്റ് യു വിൽ സിറ്റ് വിത്ത് എൻ ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് വിത്ത് എ പ്രേഫുൾ ഹാർട്ട് ടു അലൌ ദി ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ടു സ്പീക്ക് ടു യുവർ ഹാർട്ട് ഒരു തുറന്ന ഹൃദയത്തോട് കൂടി പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും ടുഡേ ഐ വാണ്ട് ടു ഷെയർ വിത്ത് യു ഫ്രം സം പ്രാക്ടിക്കൽ ലെസൺസ് ദറ്റ് ഐ ഹാവ് ലേൺഡ് അബൌട്ട് മൈ ഗോഡ് ഓവർ ദിസ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പഠിച്ചതായ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ളതായ ചില പാഠങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നാം സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സുണ്ട് ബട്ട് ഐ ബിഗാൻ ടു ഇന്റൻഷണലി ഫോളോ ക്രൈസ്റ്റ് എവർ സിൻസ് ദി ഏജ് ഓഫ് 17 എന്നാൽ 17ാമത്തെ വയസ്സ് മുതലാണ് ഞാൻ ശരിയായി യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ആൻഡ് സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് 32 ഇയേഴ്സ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 32 വർഷം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അപ്രകാരം ഞാൻ ജീവിച്ചു ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദോസ് 32 ഇയേഴ്സ് ഹാസ് ബീൻ ഇയേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ സ്റ്റഡിയിങ് ഗോഡ്സ് വേൾഡ് ആൻഡ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഫുൾ ടൈം മിനിസ്ട്രി ഈ 32 വർഷവും ഞാൻ ദൈവവചനം പഠിക്കുകയും ശുശ്രൂഷയിൽ മുഴുവൻ സമയവും ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു ഈവൻ ദോ ഐ വാസ് റേസ്ഡ് ഇൻ എ ക്രിസ്ത്യൻ ഹോം ആൻഡ് വാസ് ഗോയിങ് ടു സൺഡേ സ്കൂൾ ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദോസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ടിൽ ദി ഏജ് ഓഫ് 17 മൈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ഗോഡ് വാസ് വെരി ലിമിറ്റഡ് ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്തീയ ഭവനത്തിൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെടുകയും സൺഡേ സ്കൂളിൽ പോകുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ അറിവ് വളരെ പരിമിതമായിരുന്നു മൈ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൻഡ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ദി സ്പിരിച്വാലിറ്റി ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ഒബ്സർവ്ഡ് ഇൻ മൈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫ്രം അദർ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഹാവ് നോട്ട് റിയലി പെയിന്റഡ് എ വെരി ഗുഡ് പിക്ചർ അബൌട്ട് ദിസ് ഗോഡ് എന്റെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടതായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും എന്നിൽ അപ്രകാരമുള്ള ഒരു നല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ മതിയായതായിരുന്നില്ല but i thank god at the age of 17 i had an encounter with this god ennal 17th vayasil enikku deivamaayittulla oru mukha mukhamaaya oru anubhavam undayi from that day onwards god has been teaching me incredible truths from the scriptures and and experiences of how great mighty this god is aa divasam mudal thanne deivam enne padipikkuvan thodangi etra veliyavanum unnadanum aanu ee deivam enna and he also began to show me about how he was working in my life up to that age of 17 aa prayam vare ende jeevathil deivam eppragaram pravartichirunnu ennadu koodi deivam enne kaanikkuvan thodangi i'm sure each one of you have certain revelation and understanding about the god of the bible ningal ello oru oru tharkkum ഈ ദൈവവചനത്തിലുള്ളതായ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രത്യേകമായ വെളിപ്പാട് ഒരു ദർശനവുമുണ്ട് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളും നാം ദൈവവചനം പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ദൈവം തുറക്കാറുണ്ട് അവൻ ആരെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവം ആരെന്ന് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രോത്സാഹനമാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു one of the first lesson that god taught me about him is that god is not in a hurry as much as we are in a hurry for things in our life ഞാൻ പഠിച്ചതായ ഒരു പാഠം ഇതാണ് ഞാൻ തിരുതി വെക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ തിരക്ക് കൂട്ടുന്നത് പോലെ തിരക്ക് കൂട്ടുന്നവനല്ല ദൈവം often we want god to do some things in our life right now and right here പലപ്പോഴും നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ദൈവം എനിക്ക് ചെയ്തു തരണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് we want it now ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അത് കിട്ടിയിരിക്കണം and in fact we live in an era when everything is instantaneous ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം അപ്പപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്നതായ ഒരു കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് we have instant photographs instant food instant makeup instant everything നാം ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്താൽ അത് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട് ആഹാരം അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാറുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാറുണ്ട് and so people have become very impatient in life അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾ ക്ഷമയില്ലാത്തവരായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു and so during my lifelong experience with god i have learned that as much as i want things to be happening in my life in a hurry god is not necessarily in that same hurry as i am എന്നാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചത് ഇപ്രകാരം ാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം വേണമെന്ന് തിരക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അപ്രകാരം തിരക്ക് കൂട്ടുന്ന ഒരു ആളല്ല
അധിക കാലം നിൽക്കുന്നതായ ഒരു വ്യക്തിയായി നമ്മളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നതിനാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു അല്പം നേരത്തേക്കുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ട് നാം ദൈവസ്ഥലിൽ നിന്ന് വീണ് പോകണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല റോമാലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം ഒരു ദീർഘമയുള്ള ദൈവമായിട്ട് നാം അവിടെ കാണുന്നു ഇൻഫാക്ട് God is a God of patience. ദൈവം ഒരു വളരെ ദീർഘക്ഷമയുള്ള ഒരു ദൈവമാണ്. And I'm sure you and I have experienced that in our lives. നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ നീയും ഞാനും അത് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം. He is willing to take his time to accomplish what he wants to accomplish in and through our lives. ദൈവം എന്താണ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ചെയ്തെടുക്കാൻ അവൻ ആവശ്യമുള്ള സമയം എടുക്കുന്ന ദൈവമാണ്. And so James chapter 1 verse 2 to 4 യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇവിടെ യാക്കോബ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു എന്റെ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന സ്ഥിരത ഉളവാക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് അത് അശേഷം സന്തോഷമെന്ന് എണ്ണുവീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നിലും കുറവില്ലാതെ തികഞ്ഞവരും സമ്പൂർണരുമാകേണ്ടതിന് സ്ഥിരതയ്ക്ക് തികഞ്ഞ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകട്ടെ often we trust god for something good to happen in our life palapolu nam devathil aashrayikkarundu pala nalla kaaryangal nammude jeevathil sambhavikkunnadayittu but at the same time there comes a storm so unexpectedly that shakes our world endal adhe samayathu nam pradheekshikkathadaya oru kodungaatti kadannu varige nammude jeevathe pidichu kulikkugeyum cheynadhai namukku anubhavapadarundu lightning and flashing and thunder is coming along വലിയ ഇടിയും മിന്നലും ഒക്കെ നമ്മുടെ നേരെ വരുന്നതായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം യാക്കോബ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ക്ഷമ മൂലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണതയുടെ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് അവർ ഫേസ് സഹോദരങ്ങളെ ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഗുണമാണ് ഇഫ് യു ലെറ്റ് ഗോ ഓഫ് patience your faith will go down on the floor nammude jeevathil shame illengil nammude vishwasu nammude christiya jeevitham thaale ponnanidayavu the word james uses here is to perfect ivide yakob upayogichirikkunna vaajagam edana nu choichal poornatha ennalladana it means to mature us into the fullness of everything that god wants in our life ennu paranjal devu nammude jeevathil aagrahikkunna ellathilekku nammale പക്വതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നാണ് and so through the struggles and experiences of our life what is god doing he is maturing us എന്നാൽ എന്താണ് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടെയും പ്രതികൂലങ്ങൾ കൂടെയും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ നമ്മെ പരിപക്വതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഗോഡ്സ് ഗോൾ ഫോർ അവർ ലൈഫ് ഇസ് ടു മെച്യൂർ ആസ് ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മെ പക്വതയുള്ളവരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് and so whatever is happening in our life today is for that sole purpose of bringing us to that expectation that god has for our life adagond nammude jeevathil innu undaguna etha sahajaryangal anengilum devam aagrahikkunna reethiyilekku nammude jeevathe kondu varendathinu vendiyana will develop a very shallow and miserable and a selfish view of life നമുക്കറിയാം എല്ലാ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും കിട്ടി ജീവിക്കുന്നതായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ശരിയായ വളർച്ചയില്ലാതെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടില്ലാതെ വളരുന്നതായിട്ട് പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കളായ നാം ചിന്തിക്കും നാം കടന്നു പോയതായ കഷ്ടങ്ങളിൽ കൂടി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും കടന്നു പോയതെന്ന് give lavishly toys to my children njan valarna pol enikku ende jeevathil kalipaatangal onnum kittittilla adu kondu ende kunnangalukku tharaalamayi adu kodukkam ennu palapolum chindikkarundu and so whatever else might be in life that the children demand angane thanne kunnangal endha thanne chodichalum aavashyapettalum nam adu cheythu kodukkarundu but think about our life ennal nammude jeevathe kurichu nam chindikkuga what we didn't have when we were children നമുക്ക് നാം കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാതിരുന്നു നാം കടന്നു പോയതായ നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ actually that have created the character that have formed us to be where we are today apragaram undaya nammude jeevathil undaya buddhimuttukalum prayasangalum aanu nam aaraan innu ennulla oru vyakti aaki namme theerthathu so from that we can understand that sometimes going through struggles and challenges in life 
will ultimately will benefit us for the long run namak adagond manasilakavunna karyam idana nammude jeevathil പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടെയും പ്രതികൂലങ്ങളിൽ കൂടെയും നാം ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മൾ ദൂരെയുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നോക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്നായിരുന്നു നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും and they will move forward in their life adagond thane nammude kunnungalde jeevithathilum avare buddhimuttukal kude prayasangal kude okka kadannu povunnana nam anuvadikkendadana kaaranam avar swabhavathil thiganjavaray avare jeevitham apragaram nannayi pakkude ulladai maarum friends god wants to build something that lasts very long valare deerkhamayi nilanilkuna oru kaaryam nammal cheyidedukkanana devu aagrahikkunnathu sometimes people look at us about where we have reached today and what we have achieved or what we have done in life and say how did you do all of this i would like to have this in my life palapolu nammude jeevithathe nokikkonde mattullavar ipragaram paranjekam nee enganeyaan ipragaram ivide vare ethiyada ninde jeevithil tharalam nalla kaaryangal undallo enikku madakka venam enna but there was many years of toil many years of hard work that have gone behind in coming to this place where we are today ennal nammude pinnil epragaram ulladaya kashtapaadugal naam varshangalai anubhavichittaan ഈ സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത് എന്ന് പലപ്പോഴും പലരും മനസ്സിലാക്കാറില്ല ഇൻ മൈ ഓൺ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് many years of seminary studies and and doing the works that are required to to get the education that was needed to qualify for ministry that god was raising me to be എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നോക്കിയാൽ എന്റെ സെമിനാരിയിൽ ഉള്ളതായ വൈദിക പഠനവും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ളതായ പ്രവർത്തികളും എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തത് നോക്കുമ്പോൾ അതാണ് എന്നെ ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചത് ഐ റിമെമ്പർ സ്റ്റിൽ വർക്കിംഗ് ഇൻ എ നഴ്സിംഗ് ഹോം ദ ക്ലീനിംഗ് ദ ടോയ്ലറ്റ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പേ മൈ ട്യൂഷൻ ഫീസ് ആൻഡ് ഐ വാസ് വണ്ടറിംഗ് ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് വൈ ഓൺ എർത്ത് വുഡ് ഐ ബി ക്ലീനിംഗ് ദ ടോയ്ലറ്റ്സ് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഫീസ് പേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു നേഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ ജോലി നോക്കുകയും അവിടുത്തെ ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് യാതൊരു വിവരവും ഇല്ലായിരുന്നു ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ഹാവിങ് ടു ഗെറ്റ് അപ്പ് അറ്റ് 4 എഎം ആൻഡ് ഹാവ് ടു ഗോ ടു ദി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ദി ഫ്ലോർസ് ഓഫ് ദി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് 4 എഎം ടു 7 എഎം ബിഫോർ ഐ ആക്ച്വലി ഗോ ടു ദി കോളേജ് എൻ്റെ കോളേജിലെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി വെളുപ്പിനെ 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ 4 മുതൽ 7 വരെ അവിടെ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി അതിനെ തറ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ജോലി ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് ഐ ഹാഡ് നോ ക്ലൂ വാട്ട് ഗോഡ് വാസ് ഡൂയിങ് ഇൻ മീ എന്നാൽ ആ സമയങ്ങളൊന്നും ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിവില്ലായിരുന്നു അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായ വേദന നിറഞ്ഞ സമയങ്ങളായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് ആ ദിവസങ്ങളൊക്കെ വളരെ ദൈവത്തോട് കരയുമായിരുന്നു എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ എന്റെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് ദൈവം തിരക്ക് കൂട്ടിയില്ലെന്ന് എനിക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഹി വാസ് സ്ലോലി ഗ്രാജുവലി ബിൽഡിംഗ് മീ മേക്കിംഗ് മീ മോൾഡിംഗ് മീ ടു ബി വെർ ഗോഡ് വാണ്ട്സ് മീ ടു ബി ടുഡേ ദൈവം വളരെ പതുക്കെ എന്നെ ഇങ്ങനെ പണിത് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു ഇപ്പോഴുള്ളതായ അവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി ഐ താങ്ക് ഗോഡ് ഫോർ ദോസ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ഐ കൻ ഷൂർലി ടെൽ യു ഈവൻ ടുഡേ ദാറ്റ് ഗോഡ് ഹസ് നോട്ട് ഫിനിഷ് വിത്ത് മീ യെറ്റ് ആ പ്രക്രിയ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം കാര്യങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും ചെയ്തെടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ആൻഡ് ഐ എം ഷ്യൂർ ടിൽ വി ബ്രീത്ത് ഔർ ലാസ്റ്റ് ഗോഡ് വിൽ ബി taking us through that process of maturing us and perfecting us lacking nothing absolutely into the fullness of Christ nammude jeevathinte avasana swasam vareyum ee prakriya thodarnukonde irikkum nammale yadarthamayi paribakkudeyilekku deivam kondu varunnathu vare the second experience that i have learned about god is this deivathe kuriche njan manasilakkiyadaya randamathe karyam idana god does all things according to his will not our will ദൈവം അവന്റെ പ്ലാനിനും പദ്ധതിക്കും അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ പ്ലാൻ പ്രകാരമല്ല ദൈവം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ദൈവം അവന്റെ ആലോചന പ്രകാരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഒരു ആശ്വാസകരമായ കാര്യമാണ് എന്റേതായ ആഗ്രഹപ്രകാരം കാര്യങ്ങൾ പോയാൽ അത് പലപ്പോഴും കഷ്ടത്തിലെ അവസാനിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ദൈവം അവന്റെ പദ്ധതി പ്രകാരം എന്റെ ജീവിതത്തെ പണിയുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ആശ്വാസം തരു
ഇതെല്ലാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു in him also we have obtained an inheritance being predestined according to the purpose of him who works all things and i repeat all things according to the counsel of his will amenu nam avagashavum praavichu tande hidathinte aalochana pole sagalavum pravartikkunnundu nirnaya prakaram മുൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടത് മുമ്പിൽ കൂട്ടി ക്രിസ്തുവിൽ ആശ വെച്ചവരായ ഞങ്ങൾ അവന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ചയ്ക്ക് ആകേണ്ടതിന് തന്നെ and struggles that i have gone through i know for sure god is in control and he is doing what he wants to do in my life എന്റെ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വർഷത്തെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ദൈവം അവന്റെ പദ്ധതി പ്രകാരം എന്റെ ജീവിതത്തെ പണിയുകയായിരുന്നു പലപ്പോഴും നാം ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ദൈവം വളരെ ദൂരെ അകന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണെന്നും ദൈവം എന്നോട് കൂടെ ഇല്ലെന്നും it is in those moments when we feel that god is far away he is actually very near to us ennal palapolum nam devan doori aanu chindikkunnada samayathana devan nammalodu valare aduthirikkunnathu the overwhelming experience of our circumstances overshadows god's presence in our life and we are blinded to the reality of him carrying us through those moments ennal nammude jeevathile prashnangalum pratikoolangalum kaaranam nam chindikkarundu devan nammalde aduthillennu devathe namukku kaanuvan kadiyadirikkunna sahayirangalana adu all says in ephesians that we are god's workmanship paulos ephesa lekalathil ipragaram parayunu nam devathinte kaipaniyanu god is working and shaping us and molding us devu nammude jeevathil pravarthi cheyidukonde nammale panidu edukkukeyanu a good craftsman doesn't need a picture to make a carving oru nalla kottupani kaarana avane mumbil oru padam vechukondu venda adu kottupani cheyidukkuvan in the same way the creator god knows exactly what he is designing through your life adu pole nammada srishtidhavai devathin ariyam namme panadu epragaram aaki theerkunnu enna in romans chapter 8 verse 28 roma lekhanam 8th adhyayam 28th vakyathil it says god works all things everything he will work out everything for the good of those who love god and are called according to his purposes എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടിയാവിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നിരാശയുടേതായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതായ വിശ്വാസം ഇതാണ് എന്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചാലും അത് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം ചെയ്യുന്നതെന്ന് When we go through struggles we only see the immediate present. നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്നുള്ളതായ നമ്മുടെ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തെ മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ. But we need to remember that God sees the end in view already. എന്നാൽ ദൈവം ആ കാര്യത്തിന്റെ അവസാനമാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. He already sees the end of our life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ദൈവം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So he is making us he is working us towards that goal. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് ദൈവം നമ്മെ പണിതു കൊണ്ടുവരുന്നത്. Third lesson that i have learned in life എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പഠിച്ചതായ മൂന്നാമത്തെ പാഠം ഇതാണ് is to never quit when struggles comes along the way പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ നാം ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വഴിയിൽ കളഞ്ഞിട്ട് പോകരുത് our god is a god who never quits on us നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല in spite of our setbacks and failures god never gives up on us നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലവിധമായ പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ദൈവം നമ്മളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല and so i want to encourage you today that you need to cultivate a habit of never quitting അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞേച്ച് പോകാത്തതായ ഒരു സ്വഭാവ ഗുണത്തെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം friends the bible calls us to run our race with endurance the course that is set before us sahodarangale devavachana namme padipikkunnathu nammude munpil ulladaya ootam nam sthirathayode oodanam ennaanu we all have a track to run namukku ellavarkku oodanadhu ulladaya oru oota kalam undu we are not running the track for somebody else vera oru aalinte kalathil keri alla nam oodunathu and so we don't need to compare ourselves with others adu kondu thanne mattu oru aalumayi namukku taarathamyam cheyanda kaaryam illa we just need to stay focused and keep that race adu kondu nammude munpil ulladaya oottathilana naan nammude sratha kendriyirikkunnathu let me encourage you to think about where you are today and where you want to reach naan ningale prolsahipikkunna kaaryam idana ningal evideyaan ippol എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾ എവിടെ എത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക 
perfected in your life devu vazhane ipragaram parayunu nammude jeevathil nalla pravartiye thodangiya devam adine poornathilekku konduruvan shakthananannu the fourth lesson that i have learned as i walk with my god over this years devathodu koodi ithrayum varshangal njan nadana pol njan padichathaya karyam idana that we have a great deal of freedom and liberty that comes with walking in obedience to his will ദൈവത്തിന്റെ വചനപ്രകാരം അവന്റെ ഉദ്ദേശപ്രകാരം നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഏർലിയർ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഐ ഹാഡ് എ തോട്ട് ദാറ്റ് ഇഫ് ഐ ഗിവ് മൈ ലൈഫ് ടു ക്രൈസ്റ്റ് ദെൻ മൈ ലൈഫ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഇൻ എ പ്രിസൺ നേരത്തെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇപ്രകാരം ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ജയിലിന്റെ അനുഭവത്തിൽ എനിക്ക് ജീവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഐ കാൻ ഡു ദിസ് ഐ കാൻ ഡു ദാറ്റ് എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ഐ ഹാവ് കം ടു നോ ദാറ്റ് ആസ് യു ഒബേ ഗോഡ് ആസ് യു ലിവ് ഇൻ ഹിസ് വിൽ there is actually a great freedom ennal enikku manasilakkuvan sadhichu oru karyam idana deiva aalochana prakaram nam jeevikkumbol namukku adil valare swathandrithode jeevikkuvan kariyum in isaiah 30 verse 21 എസ്യാമിന്റെ പുസ്തകം മുപ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇറ്റ് സേസ് യുവർ ഇയേഴ്സ് ഷാൽ ഹിയർ എ വേർഡ് ബിഹൈൻഡ് യു സെയിങ് ദിസ് ഈസ് ദ വേ വോക്ക് ഇൻ ഇറ്റ് വെനെവർ യു ടേൺ ടു ദി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഓർ വെനെവർ യു ടേൺ ടു ദി ലെഫ്റ്റ് നിങ്ങൾ വലത്തോട്ടോ ഇടത്തോട്ടോ തിരിയുമ്പോൾ വഴി ഇതാകുന്നു ഇതിൽ നടന്നുകൊള്ളുവീൻ എന്നൊരു വാക്ക് പിറകിൽ നിന്നും കേൾക്കും and so if you turn to the left and it turns it takes you away from god you will actually hear a voice from god saying son you need to come back adagonde ningal edathottu thiriyumbol devathinte valiyil ninnu ningal maari pogiyaanengil magane nee tirichu ninde valiyilekku kadannu veruga ennoru shabdam ningal peragil ninnu kelkum and so living as a child of god means there is a freedom of walking in the correctness of god that brings to your life അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവ വഴികളിൽ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നമ്മളെ യഥാർത്ഥമായി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മളെ നടത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഒരു ദൈവബദലായ നമ്മെ ഒരു തെറ്റായി തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് ദൈവം ഒരിക്കലും അനുവദിക്കത്തില്ല ലിവിംഗ് ബൈബിൾ സെയ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം വേർഡ്സ് ലൈക്ക് ദിസ് living bible il ipragaram paranjirikunu and if you live god's paths and go astray ningal devathinte valiyil nadannittu tetti poyal you will hear a voice behind you ningalde pinnil ningal oru shabda ipragaram kelkum not this way walk here aa valiyil alla nee ee valiyil nadakkuka enna how wonderful it is to hear god directing our path എത്ര അത്ഭുതകരമായ കാര്യമാണ് ദൈവം നമ്മളുടെ വഴിയെ ക്രമീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ഒരു പ്രവാചകനെയോ ദേവദാസനെയോ നോക്കിയിരിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ദിശ ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതിന് There is a freedom in walking as a child of God. എന്നാൽ ദൈവമക്കളായ നാം നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നടക്കേണ്ടവരാണ് ഈ സന്ദേശത്തെ ചുരുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചതായ അവസാനത്തെ പാഠം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു the more i have come to know about god the more i realize how little i know about this god ദൈവത്തെ ഞാൻ കൂടുതൽ അറിയും തോറും എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് എത്ര ചുരുക്കമായാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നതെന്ന് Sometimes uh, when we look at a mountain from distance we think yeah i can easily climb that palapolum dooru ninna oru parvathe nam nokumbol nam ipragaram chindikkum enikku adinte mugalilekku valare anayasamayi kari pogamanna but as you get closer to the mountain ennal parvathin aduthekku nam verumbol and as you start climbing the mountain aa parvathu nammal chavitti kayaran thodungumbol as you go through the layers of fog that actually has covered this mountain ee parvathe moodirunnadaya manninte idil kudu nam ingane pogumbol as you go more higher and higher mugalilekku koodal pogum thorum you realize there is much more to be reached നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് മുകളിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ദൂരം നാം ഇനി യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മുടെ ദൈവവും അതുപോലെയാണ് വാട്ട് വി നോ അബൌട്ട് ദിസ് ഗോഡ് ഈസ് ഓൺലി ദ ടിപ്പ് ഓഫ് എൻ ഐസ് ബേർഡ് നമുക്ക് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു മഞ്ഞു മലയുടെ അറ്റം പോലെയാണ് വെൽ ദ ബൈബിൾ സേസ് ഇഫ് എനിവൺ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഹി നോസ് എനിത്തിങ് ആൻഡ് ഹി നോസ് നത്തിങ് എറ്റ് ആസ് ഹി ഓട്ട് ടു നോ എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാമെന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയേണ്ടതുപോലെ ഇതുവരെയും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് 
ഇത് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യത്തിൽ പ്രധാനമായും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് ദ അഡ്വെഞ്ചർ വിത്ത് ഗോഡ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് വാട്ട് വി ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദൈവത്തോട് കൂടെയുള്ളതായ ജീവിതവും സാഹസികമായ മുൻപോട്ടുള്ള നമ്മുടെ നടപ്പും നാം ഇനി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഐ എൻകറേജ് യു ടു ഗെറ്റ് ടു നോ മോർ റെവലേഷണൽ നോളജ് ഓഫ് ദിസ് ഗോഡ് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികളിൽ കൂടെ ദൈവത്തെ കൂടുതലായി നാം അറിയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതായ സത്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നങ്കൂരമിടട്ടെ മേ ദീസ് റെവലേഷൻസ് ഹോൾഡ് യു ത്രൂ ദി ട്രയൽസ് ആൻഡ് സ്ട്രഗിൾസ് ഓഫ് ലൈഫ് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ളതായ ഈ വെളിപ്പാട് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടി പ്രയാസങ്ങൾ കൂടി ജയകരമായി മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ ഔർ ഗോഡ് നെവർ ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ ദൈവം ഒരിക്കലും മാറി പോകുന്നില്ല ഹിസ് വേർഡ് ഈസ് ദി സെയിം യെസ്റ്റർഡേ ടുഡേ ആൻഡ് ഫോറെവർ മോർ അവന്റെ വചനം ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നന്നേക്കും ഒരുപോലെയാണ് ലെറ്റ് മീ എൻകറേജ് യു ടു ബിലീവ് ഇൻ ദിസ് ഗോഡ് ഈ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു ഹൗ ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ദിസ് ഗോഡ് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കട്ടെ ഹി ഇസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് അവൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഹി ഇസ് ദി പോർർ അവൻ മനയുന്നവനാണ് ആൻഡ് യു ആർ ദി ക്ലേ ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ് അവന്റെ കയ്യിലെ കളിമണ്ണാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഹൗ മെനി ഓഫ് യു വിൽ ടെൽ ദി ലോർഡ് ടുഡേ നിങ്ങൾ എത്ര പേർ ദൈവത്തോട് എന്ന് പറയും മോൾ മീ ആൻഡ് ഷേപ്പ് മീ മാസ്റ്റർ ടുഡേ ദൈവമേ നിന്റെ ആലോചന പ്രകാരം എന്നെ പണിയെടുക്കണമേ എന്ന് അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ വിൽ നിന്റെ ആലോചന പ്രകാരം അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ പർപ്പസസ് നിന്റെ പദ്ധതി പ്രകാരം ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു മേക്ക് ദാറ്റ് പ്രേയർ ടുഡേ നിങ്ങൾ അപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഗോഡ് ടു സറണ്ടർ യുവർ ലൈഫ് ടു ദി വിൽ ഓഫ് ദിസ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഐ എൻകറേജ് യു ടു ഓപ്പൺ യുവർ ഹാർട്ട് ടു ഹിം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ദൈവം മുമ്പാകെ തുറക്കുക സേ ലോർഡ് ഹൗ ആണ് നോ യു മോ ദൈവമേ ഞാൻ നിന്നെ കൂടുതലായി അറിയുന്നതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഐ വാണ്ട് ടു ഹവ് മോർ റെവലേഷണൽ നോളജ് ഓഫ് യു നിന്നെ കുറിച്ചുള്ളതായ വെളിപ്പാടും അപ്രകാരമുള്ള അറിവും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഐ വാണ്ട് ടു ഹവ് മൈ ഫേത്ത് ഡീപ്ലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് നോയിങ് യു മോർ നീയുമായിട്ടുള്ളതായ ബന്ധത്തിൽ എന്റെ വിശ്വാസത്തെ ഉറപ്പിച്ച് നീ ആരെന്ന് കൂടുതൽ അറിയുന്നതിന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ലെറ്റ് മീ പ്രേ വിത്ത് യു റൈറ്റ് നൗ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഗ്രേഷ്യസ് ഹെവൻലി ഫാദർ വി താങ്ക് യു ഫോർ സ്പീക്കിംഗ് ടു അസ് സ്വർഗീയ പിതാവേ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിനെ ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ ദി ലൈഫ് ലെസൺസ് ആൻഡ് ദി എക്സ്പീരിയൻസസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് വേ വി കൻ നോ യു മോർ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നതിന് നൽകിയിട്ടുള്ളതായ അനുഭവങ്ങളെ ഓർത്ത് നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു താങ്ക് യു ദാറ്റ് യു ആർ സ്ലോലി വർക്കിംഗ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് നീ വളരെ പതുക്കെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമായതുകൊണ്ട് നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു താങ്ക് യു ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് ഇൻ എ ഹറി ദൈവമേ നീ തിരക്ക് കൂട്ടുന്ന ഒരു ദൈവമല്ലേ യു ആർ പേഷ്യന്റ്ലി വർക്കിംഗ് ഇൻ അസ് നീ വളരെ ക്ഷമയോടെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ് താങ്ക് യു ഫോർ നോട്ട് ഗിവിംഗ് അപ് ഓൺ അസ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നീ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയാത്ത ഒരു ദൈവമാണല്ലോ ഹെൽപ് അസ് ഓൾസോ ലോർഡ് നോട്ട് ടു ക്വിറ്റ് വെൻ ട്രബിൾ കംസ് അലോങ് അവർ വേ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഐ പ്രേ ഫോർ എവറി ലിസണേഴ്സ് ടുഡേ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വാട്ട് എവർ മൈറ്റ് ബി ദ ചലഞ്ചസ് ടുഡേ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആയിരുന്നാലും ഐ പ്രേ ദാറ്റ് യു വിൽ റിവീൽ യുവർ സെൽഫ് ടു देम ദൈവമേ നീ നിന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണമേ ഹെൽപ് देम ടു ട്രസ്റ്റ് യു മോർ ദൈവത്തിൽ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കണമേ ബ്ലസ് എവറി വൺ ടുഡേ ഓരോരുത്തരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു ലോർഡ് ഫോർ ആൻസറിംഗ് അവർ പ്രേയർ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ഇൻ ജീസസ് മൈറ്റി നെയിം വി പ്രേ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആമേൻ ആമേൻ